这波零星陨石居然给了一把武器，还有左旗弊案未明。什么鬼？黑色力量变化各种形态，修为越高，威力越强。可以随意切换形态的武器，好东西呀、啊！一物胜十物，这波抽奖不亏。再试试威力。师妹，想看看我的百劫洞明法身吗？若是老魔头让你来杀我，动手就是，何须炫耀？哎，我不是那意思。要杀要剐，悉听尊便。师傅若是要杀你，他老人家早就动手，还轮得到我？哼，那他叫你来干什么？啊，是我自己要来的，好歹师兄妹一场。总不能眼睁睁看着你误入歧途。误入歧途？真正误入歧途的是你们。还在为那件事记恨师傅？他不想提及过去的事。我比你入门早，遭受的苦难比你多。我有说过什么吗？呸！好像就你在背后骂的多。哎，此一时彼一时。师傅他老人家现在特别和善，和善？没开玩笑，如今的态度和以前大不一样了。那又如何？你怎么就听不懂我的话呢？师傅压根就没把我们所做的那些放在心上。可我放在心上，老东西不死，我心难安你应该当着师傅的面问清楚，言尽于此，你好自为之。等等，你还想说什么？偃月宫的姐妹一定会联合起来救我，请师兄手下留情。<笑>你还真是自作多情，他们现在哪有功夫来救你？三宗死了这么多神庭境修行者。你以为他们会把怒火归咎到师傅身上？你错了，他们第一个先灭的，就是你偃月宫。管教叛徒叶天心获得一百点功德。嗯，凌迟疾，在控制自如上还是差得多呀。大刀文好无损，未明剑也没事。这就是灵性一直抽出来的东西。师傅，静明道潘正求见。哎，果然是个破烂货。至于弊案，等有时间了再研究吧。老前辈，老老先生。师傅，我去驿站打听消息的时候，凑巧看到他们俩在平昭外跪着，就顺手带上来了。师傅不会怪我吧？这丫头没惹事儿吧？哪有，我还打听了不少消息呢。起来说话。是。老先生，饶命啊！我也没怎么着你吧，搞得好像杀了你全家似的。元儿。徒儿在。带他离开，快遵命，等你。前辈再见。这个家主金庭山好像有点不妙啊。韩忠，老前辈，你当真要入我金庭山？潘忠自愿加入金庭山，还请老前辈成全。虽说是三阴石，苦寒之体，倒也不失一块好材料。你既入了金庭山。本座自当庇护，但若有一天
若有一心，必受千刀万剐。很好，本座一向重承诺，你起来吧。谢老前辈。师傅，徒儿已突破至元神捷径，能达到这个境界的，无不是一方高手。但金庭山就出现了好几位。如今你掌握了百劫洞明法身，法身每开一夜，境界截然不同，切不可骄傲自大。徒儿谨遵师命。管教明世音，获得一百功德点。不都说老魔头对待徒弟心狠手辣吗？今日一见，反倒是觉得老前辈颇具师者之风了。师傅，徒儿听闻叛徒叶天星关在后山思过洞，便去教训他，好给师傅出气。原来是老四做的，不过叶天心的事不宜操之过急，让他好好在思过洞中反省。另外，慈父绑架一事，老八、老五都脱不了干系。徒儿刚跨入元神捷径，正愁着没地方练手，要不把老八绑回来，听从师父发落？啊、去！先不管他。徒儿知道了，为师累了。散了吧。是。前前辈，新来的，见见见见过四四先生。嗯，这个称谓我喜欢。嗯，那啥，你想看看我的百劫洞明法身吗？四师兄，小师妹啊，你来的正好，瞧瞧师兄的百劫洞明法身。下次再看吧。山下有一群修行者出现，我怀疑又有人想要入侵金庭山。<笑>太好了，这种小事不劳烦师傅动手，我一人定能全部杀光。哎，师兄，来的都是野月宫的女修、嗯。看什么看？再看戳瞎你！我我没看啊。魔头祖师爷法身高十丈以上，这不是他。再说，我们往哪儿跑啊？何人敢闯我金庭山？怎么开局就跪地求饶了？